এই সুন্দর গুছানো ক্লিন ফ্রিজটি আমি কিভাবে গুছিয়েছি এবং ক্লিন করেছি সেটাই আমি আমার ভিউয়ার্সদের জন্য শেয়ার করছি আই होप আমার ভিউয়ার্সদের ভালো লাগবে তো চলুন দেখে নিই আমার আজকের ব্লগটি আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুম স্পেশনেবল হাউস শুরু করার আগে বলি যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকে বেল বাটনটিও একটু চাপ দিয়ে দিবেন তো এই যে শুরু করছি আমার ফ্রিজ খোলা একদম মানে নোংরা হয়ে আছে এই কয়েকদিন ধরে যা মানে আসতে সে আর ঢুকানো দরকার ঢুকিয়েই নিচ্ছি কোনো গুছানো বা পরিষ্কার ক্লিন করা কিছুই করা হচ্ছে না আসলে ব্যস্ততার কারণে হোক বা একটু মানে করব করব করে করা হচ্ছে না এরকমই হয় অনেক সময় তো এখন আমি যে ড্রামটা দেখাচ্ছি এটা হলো আমি বাবার বাড়ি থেকে আমার বাবা মা জমিয়ে রেখেছিল মানে কিনে আর কি তো অনেকগুলো ডিম তো সেটাও যেভাবে আছে ওইভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখবো সেটাও সুযোগ সুযোগ হচ্ছে না তো এই যে ম্যাসি যে ফ্রিজটা সেটাকে আমি কিভাবে করছি সেটাই আজকে আমার বিয়ার্সদের জন্য শেয়ার করছি তো আমি প্রথমে আমার ফ্রিজের যে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল কাবারগুলো খুলে নিচ্ছি আর হচ্ছে উপরে যে ম্যাগনেট শোপিসগুলো ছিল সেগুলো আমি খুলে রেখে দিয়েছি আর আস্তে আস্তে আমি সব কিছুই বের করে নিচ্ছি সব কিছু বের করে তারপরে মোসামাছি শুরু করব এই যে সব একসাথে আমি এই আমার ডান্সারটাকে মানে যে সাইডটা নর্মাল ফ্রিজ সেটাই আমি বের করে প্রথমে নিয়েছি তো তারপরে আমি আমার বাম সাইডেরটা বের করব মানে ডিপ ফ্রিজার যেটা সেটা তো এই যে বের করার পরে একদম সব কিছু আসলে নোংরা হয়ে আছে অনেক কিছু পরে শুকিয়ে আছে তো সেগুলো এখন আমি কিভাবে ক্লিন করছি দেখে নিন প্রথমে আমি ট্রেগুলো যে তাকগুলো সেগুলো বের করে নিয়েছি এরপরে আমি প্রথমেই আমার বাইরের অংশটাকে আমি মুছে নিচ্ছি আমি প্রথমে স্প্রে করে নিয়েছি তারপরে আমি মুছে নিচ্ছি তারপর মানে উপরের অংশটা বাইরের অংশটা মোছার পরে আমি ভিতরের সাইডটা ভিতরের অংশটার ধরেছি ভিতরের দিক তো আমি দুই তিনবারই আসলে মুছে নিয়েছি বারবার করে আমি যতবার আমার ক্লিন করা দরকার মনে হচ্ছে ততবারই আমি আসলে তৈলাটাকে ভালো করে ধুয়ে ধুয়ে আমি ভালো করে ক্লিন করছি তো আমি প্রথমে একটু সাবানের পাউডার নিয়ে একটা ছোট্ট বালতিতে আমি রুমালকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে এগুলো ডোলে মুছে পরিষ্কার করতেছি তো এরপরে আমি স্প্রে করে আরও ক্লিন করব লাস্টের দিকে প্রথমে আমি যে ময়লাগুলো আছে সেগুলোকে আমি বিজয় নেটরা দিয়ে আমি বের করে নিচ্ছি এই যে আমার মোটামুটি বের করা শেষ এখন আমি স্প্রে করে আমি হোমমেড যে স্প্রে ক্লিনার সেটা দিয়ে আমি আমার পুরো পেস্টটাকে আমি স্প্রে করে তারপর আবার পরিষ্কার করে মুছে নিচ্ছি একদম উপরের অংশটা প্রথমে মুছে তারপর নিচের দিকে যাচ্ছি তো আমার ক্লিন করা মোটামুটি শেষ আমি এখন শেলফগুলো লাগাবো যে সেটটাও সুন্দর করে আমি ক্লিন করে নিয়েছি এখন আমি বাম সাইডটা ধরেছি মানে ডিপ ফ্রিজার যেটা সেটাকে ক্লিন করতেছি ডিপ ফ্রিজটা আসলে বেশি একটা নোংরা হয়নি সেটা এমনি বরফ জমে মানে একটু হালকা হালকা ইয়ে হয়ে আছে 
তার বেশি একটা ওটা ক্লিন করার দরকার মনে হচ্ছে না মোটামুটি ক্লিনই আছে তো আমি তারপর খুলে দেখতেছি তো ডয়ারগুলো আমি কিছু মাছ আর কিছু মুরগির বুকের মাংস ছিল সেগুলো বের করে নিচ্ছি তো ওগুলো বের করে আমি আজকে আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি এই দুটো ফ্রিজে আমি কোনো কাঁচা মাছ মাংস রাখব না তো এই যে ডিপ ফ্রিজের জিনিসগুলো এইভাবে আমি রেখেছি ডিপ ফ্রিজের উপরেই মানে যে পাশে ডিপ করা হয় তো এই যে বক্সটাতে কাঁচা মরিচ রেখেছি একদম তাজা মনে হয় এখনই অনেক দিন আগের কিন্তু মনে হচ্ছে এখনই আনা হয়েছে বাজার থেকে আর এটাতে হচ্ছে আদাকে আমি চিলে একদম পাতলা পাতলা করে রেখেছি তো সেটাও এইভাবে আছে এই তো যেগুলো আসলে একটু একটু আগিয়ে এগিয়ে রাখা কাজ সেগুলোই আসলে আর এটাতে হচ্ছে খেজুর এগুলো হচ্ছে পেঁয়াজ পাতা এটা হচ্ছে আসলে ডিমের কুসুম যারা খায় না তাদের জন্য আমি উঠিয়ে তারপরে এই বক্সটাতে রেখেছি আমি ফুটিং বানাবো সেই জন্য তো এখন আমি দুই ডিমগুলোকে প্রথমে ক্লিন করে আমি রুমালের উপরে রাখতেছি একটা তয়লাতে তারপরে পানে একটু ঝরলে আমি আবার বক্সে নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি আমার যে ডোরের তাকগুলো সেগুলো আগে লাগিয়ে নিয়েছি তারপরে আমি ভিতরের যে শেল্পগুলো সেগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি তো এই শেল্প তাক আমার লাগানো শেষ এখন আমি আস্তে আস্তে যেগুলো ফ্রিজ থেকে বেরিয়েছে সেগুলো ঢুকিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছি তো আমার সবুজ যে ঝুড়িগুলো এগুলো উপরের তাকে ছিল তো আমি এখন নামিয়ে মাঝখানে রেখেছি তো এখন আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি এটা হলো রান্নাঘরে একদম জমাট বেঁধে আছে এই ডয়ারটা সবজির ডয়ার তো এখানে আমি এনেছি সবজিগুলো এখান থেকে নিব এই জন্য তো আজকে আমার বাজার করা হয়েছে আমার মানে আমার বাবা এবং আমার হাজব্যান্ড দুজনে জামাই শ্বশুর দুজন মিলে আজকে দুই ধর দুই ধাপেই বাজার করেছেন যার কারণ অনেক কাজ একদিকে ফ্রিজ ধরেছি অন্যদিকে হলো এই যে বাজারের কাজ তো আসলে যেদিন বাজারে আনা হয় সেদিন তো অনেক ঝামেলা এগুলো বেগুনগুলো আম্মা বাবা গতকালকে বাড়ি থেকে এসেছে তো এসে আজকে আমার জন্য বাজার করে দিয়েছে আবার ওনারা গুলশান চলে যাবে আমার বড় ভাইয়ের বাসায় তো এটা হচ্ছে কলা গাছের ভিতরে যে ইয়েটা আমাদের দেশে বলে বগলি তো সেটা একটু প্রায় নিচ্ছে আমি বলেছি আসলে অনেক দিন খাওয়া হয় না অনেক বছর তো এই কলাস বেগুন নারিকেল এগুলো বাবা মাই এনেছে আবার মাছও এনেছে কিছু পুকুরের এবং মানে আমাদের ওই দিকের তো সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আর হচ্ছে এগুলো সবজি আমার হাজব্যান্ড সকালবেলা উঠে আজকে সবজি বাজার করেছে তো আর হলো এখানে মুরগি বিশ কেজি একুশ কেজি দশটা মুরগি আনা হচ্ছে আসলে রমজানে তো অনেক লাগবে এখানে চিংড়ি মাছ ছোট মাছ দুনিয়া পাতা আর হচ্ছে তেলাপিয়া আর ওই প্যাকেট এখনও কী আছে আসলে দেখিনি তো আর হচ্ছে এখানে কলিজা আমার শাশুড়ির জন্য আর এগুলো রিক্সা মাছ বলি আমরা আসলে আর কি মাছ কি নাম আমরা যা আমি জানি না আর ফাগুলোকে মুরগির আলাদা করে এনেছে বাবা আর গিলা কলিজা সেগুলো একটু আলাদা আলাদা করে এনেছে যদি কখনো বুটের ডাল বা মুগ ডাল রান্না করি সেজন্য ওইভাবে করতে বলল তো যাই হোক এগুলোকে গুছানো এবং ফ্রিজে আবার সুন্দর করে রাখা আসলেই খুবই টাফ কাজ তারপরেও করতে হবে আবার রান্না বান্না এখনও আছে তো মানে জমিনের এই বেগুনগুলো খুবই মজা সিমের বেশি কাঁঠালের বেশি দিয়ে রান্না করলে তো আমার আকলিমা আছে ওকে বললাম যে পেঁয়াজ রসুন নেই রসুন ফুটে নাও আমাকে আজকে তো হেল্প অনেক কাজ করতে করে দিতে হবে তো সরিষের তেল তারপরে আজকে আমি এই বগলিটা রান্না করব মানে কলা গাছের ভিতরের এই অংশটা একটু রান্না করব তো পলাও চাল চা পাতা এগুলো সব আবার গুছাতে হবে তো এখন আমার শাশুড়িকে আবার পাঁকে আমি একটা আফিল কুটি দিয়েছি উনি বসে বসে খাচ্ছেন আসলে অনেকক্ষণ হয়েছে বারোটা সাড়ে বারোটা বাজে এখন তো এখন আমার ফ্রিজ যে আমি সব কিছু রেখে দিয়েছি বাট এগুলো এখনও লাগানো হয়নি অবশেষে ফাইনাল লুকটা আপনারা দেখে নিন তো আগে কেমন ছিল আসলে খুবই ম্যাচই হয়ে আছে ছিল এখন কি কেমন করে রেখেছি আসলে আমি 
যেগুলো মাস মাংস কাঁচা খাবার সেগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে নিয়ে গিয়েছি আর হচ্ছে এগুলো এই যে ফাইনাল লুকটা এরকমই আমি নিয়েছি একটু হালকা পাতলা করে রেখেছি মানে একটু জায়গা রেখেছি যে আমি উপরে দিয়ে দিচ্ছি আগের ছবি মানে আগের কেমন ছিল পরে কেমন হয়েছে তো একটু জায়গা রেখেছি কারণ রমজানে অনেক কিছুই আবার রাখতে হবে সেই জন্যই আমি একটু হালকা পাতলাই করে রেখেছি তো এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে কি কোনটাকে কি রেখেছি এই ছোট্ট ডয়ারগুলোতে যেগুলো ছোটোখাটো জিনিস সেগুলো রেখেছি চকলেট সস তারপরে ক্রিম আরেকটাতে কাঁচামরিচ আর এগুলো সব মশলাপাতি পিছনের আরেকটা বক্স আমি এভাবে লম্বা লম্বা ভিতরে রেখেছিলাম প্রথমে পরে জায়গার জন্য আমি ভিতরে একটা দিয়ে তারপরে রেখেছি সব মশলা আর পাশে আমি বেগুন রেখেছি আর ম্যারিনেট করে রেখেছি মুরগির মাংস আর এই যে কলা ধুন্দুল আর এখানে একটু ধনিয়া পাতা আর নিচে টমেটো আর হলো বেগুন সেগুলো এখানে উপরেই রেখেছি কারণ নিচের ডয়ারে আসলে আর ধরতেছে না এই যে একদম ঠাসা ঠাসা হয়েছে নিচে সব সবজি সব গুছিয়ে রেখেছি আর নিচেরটাতে আমি পলি রাখি সব সময় পল রেখেছি তা এখন বাম সাইড ডিপ ফ্রিজে চলে যাই এই দর মানে দরজার যে তাকগুলো ডোরের সেগুলো এখন একটু আমার অনেক জিনিস কমে গেছে তো সে কারণে একটু খালি খালি আছে ইনশাল্লাহ আবার বাজার তো হবে আর হচ্ছে কিছু আসলে ইমার্জেন্সি ইয়ে আছে এই যে সিমের পিছি এগুলো আগেই রেখেছি মানে যখন এনেছিল আর এগুলো দুধ আর এখানে আমি রেখেছি মানে পেঁয়াজের যে পাতাগুলো সেগুলো অনেকগুলো বিদায় আমি ভিতরের দিকে রেখেছি এটা তো আর সবসময় লাগে না মাঝে মধ্যে দরকার হলে নিব আর এটা এই অংশটা হচ্ছে মানে বরফ রাখার জন্য আর এগুলো হচ্ছে এক একটাতে এক এক নারিকেল তারপরে বুটের ডাল রসুন আদা এই তো গুড় তো আজকে এটুকুই করলাম এখন আমি দেখাবো আমার ডিপ ফ্রিজারটা আমি ডিপ ফ্রিজ যেটা আমার আলাদা ছিল আছে সেটা একদম মানে ঠাসা হয়ে আছে সেটাও ইনশাল্লাহ দেখাচ্ছি আমি তো এ পাশের ডোরটাতে আমি ডিমগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে এভাবে রেখেছি আর এটা তো হচ্ছে ব্রেড কাম তারপরে মাস্টার পেস্ট তারপরে ব্রেড কাম মাঝে মধ্যে তো লাগে তো যেগুলো ব্রেড বেঁচে যায় আমি এভাবে রেখে দিই আর টক দই এই তো টুকিটাকি আর সস নিশ্চয় থাকে তো আজকে এখানে আমার এই ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ করলাম এখন আমি ডিপ ফ্রিজে চলে যাচ্ছি এটাও আমার এল জি কোম্পানির বেশি বড়ও না আবার বেশি ছোটও না আমার জন্য খুবই ভালো একটা বড় নিয়ে নিয়ে আমি ইচ্ছা করি তো এই যে মাছ মাংস একদম ভর্তি হয়ে গিয়েছে আমার আজকের ডিপ ফ্রিজ তো আই হোপ আপনাদের আমার আজকের ব্লগটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন লাইক কমেন্ট করলে আসলে উৎসাহিত হই উৎসাহ পাই তো আপনারাও ভালো থাকেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম